ऑसिलेशन से होता और अपन इसको एस एच एम बोलते सिंपल हार्मोनिक मोशन ठीक है सो बिफोर वी ट्राई टू गो फॉर द ऑसिलेशन लेट एस ट्राई टू डिफाइन ए टर्म कॉल्ड एस पीरियोडिक मोशन What do you mean by a periodic motion? इसे क्या है? Periodic मतलब क्या? Regular. जैसे regularly आप खाना खाना एक time पे, regularly class को आना एक time पे, या regularly earth sorry sunrise होना, ये पूरे periodic motion है। जो regular intervals of time में चलते हैं, उसको हम लोग periodic motion बोलते हैं। Clear है बेटा? So what is your periodic motion? A motion which repeats at the regular intervals of your time is called as of your regular, is known as of your periodic motion. Just upon khana khaate hai teen time, ek regular time hoota hai na ki ee time ke andar apan ko khana khaa lena hai. Ya class ko aane ka timing, morning ye itne time pe, itne class start hoji hai. Every morning we need to come to this class. That is every day you are doing it out for a long period of a time. So usko hum log periodic motion bolta hai, isn't it? So anything which is repeated at the regular intervals of your time is called as of your periodic motion. Okay, I am writing the definition here. The motion that repeats the motion that repeats itself at regular intervals of time. Regular intervals of time is called periodic motion. is called periodic motion then it example rotation of earth around the sun The motion that repeats at regular intervals of your time is called as of your periodic motion. The best example is rotation of the earth around your sun. Is the best example. Take it. So what is this one? The motion that repeats itself at regular intervals of your time is called periodic motion. Clear it. Next slide. Oscillatory motion. Bolo. और वाइब्रेटरी मोशन बोलो वन इन द सेम ऑसिलेटरी मोशन और योर वाइब्रेटरी मोशन आईपी के लिए भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन निकलता है बेटा इसमें से ठीक है सॉरी मैन भी ऑसिलेटरी मोशन बेटा ऑसिलेटरी मतलब क्या ऑसिलेशन होना सामने पीछे सामने पीछे क्लास जाओ ना जाओ क्लास जाओ ना जाओ जैसे वाइब्रेटरी मोशन मतलब मान के चलो एक ब्लेड है अपने अपने दांतों के बीच में रख के उसको छोटा सा कुछ दे के छोड़ दिया तो उसके ऊपर नीचे जिंग की आवाज करके निकलते रहती इट इज कॉल्ड एज ऑफ योर वाइब्रेटरी मोशन जैसा एक मस्किटो आपके ईयर के पास एक वॉइस करते हुए ऑसिलेट करते रहे ना उसको इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफ ऑसिलेटरी मोशन ऑसिलेटरी मोशन बोलो वाइब्रेटरी मोशन बोलो इट इज वन इन द सेम द मोशन ऑफ एन फिक्स पॉइंट जो टू एंड फ्रो करते रहे ना उसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं जैसे मान के चलो एक वुड ले लिया आपने एक लकड़ी और उसको पानी में डाल के एक छोटा सा पुश देके छोड़ दिया अब अगर उसको छोटा सा पुश देके छोड़ दो आप तो वन में लकड़ी जो है ना पानी में टेरती है तो जैसे आपने पुश करा छोड़ दिया तो इट गो डाउन एंड कम अप गो डाउन एंड कम अप सो इट इज कॉल्ड एज अट ऑसिलेटरी मोशन अपॉट यू फिक्स पॉइंट जैसे स्प्रिंग है स्प्रिंग इज ऑल्सो एन ऑसिलेटरी मोशन पार्ट आई होप एवरी इज क्लियर अबाउट द डेफिनेशन वॉडी मेन बाई ऑसिलेटरी मोशन और वॉडी मेन बाई वाइब्रेटरी मोशन बेटा द पीरियोडिक मोशन the periodic motion of an object of an object about a fixed point about a fixed point to and fro to and fro और मैं बोल सकता हूं अप एंड डाउन अप एंड डाउन 
a point out is called is called oscillatory motion is called oscillatory motion clear beta so what do you mean by the oscillatory motion there is a periodic motion the periodic motion of an object about a fixed point about a fixed point to and as well as of your fro or we can say up and as well as of your down is called oscillatory motion is called what oscillatory motion clear beta so you can say this is to and fro motion to and fro motion or we can say up and down motion up and down motion is called as of your oscillatory motion clear for everyone example is ke bas example simple pendulum simple pendulum or again say loaded spring loaded spring ye pure apne kya hote hain basically except oscillatory motion bole ya vibratory motion that so what do you mean by an oscillatory motion or vibratory motion So what is an oscillator or vibratory motion, beta? The periodic motion of an object about a fixed point, which is to and fro or up and down, is called as what? Oscillatory motion. Example: simple pendulum, loaded spring, etc. These are all your oscillatory motion. Okay, now. Okay, here, 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 important point to clear, beta. This has been asked so many times in a competitive examination. Every oscillation. must be periodic every oscillation must be periodic but but all periodic motions all periodic motions need not be oscillate ऑसिलेटरी हो सकता है या नहीं हो सकता है पीरियोडिक लेकिन एवरी ऑसिलेटरी मोशन मस्ट बी यूवर मस्ट बी योर व्हाट पीरियोडिक मोशन दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एवरी ऑसिलेशन मस्ट बी पीरियोडिक मस्ट बी पीरियोडिक बट बट ऑल पीरियोडिक मोशंस जैसे रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इट इज अ पीरियोडिक मोशन बट नॉट एन ऑसिलेटरी मोशन जैसे सीविंग मशीन जैसे कपड़े सीने की मशीन रहती है ना जो नीडल होती है नीचे ऊपर जाती है इट इज ए पीरियोडिक मोशन बट आल्सो एन ऑसिलेटरी मोशन सो दैट इज द रीजन आई टेलिंग दैट एवरी ऑसिलेशन मस्ट बी ए पीरियोडिक ये कंडीशन है बट एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट बी एन ऑसिलेटरी मोशन क्लियर फॉर एवरीवन इज इट क्लियर चलो नेक्स्ट वन इसी के अंदर इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल if displacement of particle in oscillatory motion is expressed in terms of sine r cosine sin r cosine functions then then its motion is said to be horizontal displacement of the particle in oscillator motion is expressed in terms of what beta if displacement of a particle 
in oscillatory motion is expressed in terms of in terms of maybe a sine ho yeah maybe a cosine function ho isn't it then that such type of motions are called as what harmonic motions you know harmonic motions kisko bolte hain clear beta if the displacement of the particle in oscillatory motion is expressed in terms of sine function or cos function then vaise wale motion ko hum log kya bolte hain harmonic motion bolte hain so i hope you have got the clarity about this one so oscillation start karne se pehle apne kya kiya periodic motion ke bare mein baat kara what do you mean by periodic motion then beta periodic motion matlab kya the motion that repeats itself at the regular intervals of a time is called as periodic motion the best example for that one is rotation uske baad oscillatory motion bare mein baat kar rahe hain oscillatory motion or vibratory motion ek hi hota hai the periodic motion of an object about a fixed point which is to and fro or up and down is called oscillatory motion example simple pendulum isn't our loaded spring this all of them are the examples of the simple harmonic motion clear beta क्या क्या एग्जाम्पल्स है इसके लिए सिंपल पेंडुलम इज द बेस्ट एग्जाम्पल एंड लोडेड स्प्रिंग इज आल्सो द बेस्ट एग्जाम्पल सिंपल पेंडुलम मतलब ऐसा कुछ होता है बेटा तो बॉब होता ये ये फिक्स पोजीशन होता है इट विल गो अप लाइक दिस गो डाउन सो दिस इज दिस ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज ऑफ योर टू एंड फ्रो मोशन इस पोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा एक्सट्रीम पोजिशन बोलते हैं इस पोजिशन को हम लोग कहा बोलते हैं बेटा मेन पोजिशन जस्ट रफली याद रखो हम लोग डिटेल में बात में भी करेंगे उसके बाद ठीक है सेवरी ऑसिलेटरी मोशन मस्ट बी पीरियोडिक मोशन बट पीरियोडिक बट ऑल द पीरियोडिक मोशन नीड नॉट बी वॉट एन ऑसिलेटरी मोशन क्लियर है अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आप साइन फंक्शन में और कॉस फंक्शन में रख रहे हो बेसिकली देन वैसे वाले फंक्शन को और वैसे वाले मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं हॉमोनिक मोशन इज इट क्लियर बेटा चलो let us try to enter into our topic that is simple harmonic motion simple harmonic motion simple harmonic motion matlab is such एसएचएम होने के लिए कंडीशंस क्या क्या होते हैं बेटा कोई भी पार्टिकल अगर आपको इक्वेशन दे दिया जाए पूछे कि एसएचएम है या कुछ और है कौन सी टाइप ऑफ इक्वेशन है पीरियोडिक है या मे बी एन ऑसिलेटरी है या मे बी सिंपल हार्मोनिक मोशन है हाउ टू आइडेंटिफाई दैट ना तो इसके लिए थोड़े कंडीशन है बेटा वो याद रख लो पहले आप इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं ए पार्टिकल ए पार्टिकल इज सेड टू बी एसएचएम if its motion if its motion satisfy the following conditions the following conditions first of all number 8 number 8 must be oscillator must be a oscillator and periodic ye wala condition the second wala jo hai na or it must be periodic it must be periodic aur jab bhi hum log usko section bol sakte hain to and fro motion hona chahiye or it must be a periodic aur third one jo very important hai इसका जो एक्सिलरेशन होता है ना बेटा एक्सिलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑपोजिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट याद रखिए ठीक है ना यानी आई एम राइटिंग हियर राइट नाउ एक्सिलरेशन इज मैथमेटिकली एक्सिलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ योर वाई ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ वाई वाई क्या है यहां पर डिस्प्लेसमेंट बेटा वाई इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट ये इज व्हाट एक्सिलरेशन दिस इज योर प्रोपोर्शनलिटी Negative sign indicates that it is an opposite direction to the displacement. Yoga for linear section. For linear 
SHM. For Angular SHM, for Angular SHM, but I equally up the circular motion of Jukana, the acceleration of the city happen. Alpha city, Angular acceleration alpha is equal as proportional to. It is proportional to. Yeah, they see you. Do we get a different difference? Curl it on us. Yogana alpha. Alpha is proportional to minus of displacement theta. Alpha is your angular dis angular acceleration. Alpha is your angular acceleration. And theta is your angular displacement. Tiga? Is that clear? So linear ke liye is minus of y for linear SHM or angular SHM. For angular SHM ke liye, alpha will be directly proportional to minus of your theta. Alpha is your angular acceleration and theta is your angular displacement. Clear? Is that clear? These are the conditions for the SHM. If you have a doctor, please let me know. Let me know. Clear, Clear, Examples with the Igbert. Examples of SHM. The best example you upload IP ki bhi What is the best example, better? Projection of uniform circular motion. Projection of the uniform circular motion along diameter. Along diameter is a section. Projection of uniform circular motion along diameter is a section. This is one of the best examples. Okay, or example, in absence of resistance of force beta, in the absence of resistance forces and, and for small amplitudes, For small amplitudes, simple pendulum and loaded springs and loaded spring are in a such. Okay. So what are the best examples? Better projection of uniform circular motion along the diameter is in a such. Or one more example is in the absence of resistance forces and for the small amplitudes, AB body as the my beta upload. Absence of resistance for resistive forces, just air friction or viscosity or as a valid cheese and now to as a valid situations may open both of them. A simple pendulum ko le lije ya up a loaded spring ko bol lije. Ye bhi SHM chemalai. Can get it do cheese and say, hey, kitori there gave by the apneapu, respira jade basically. 
जैसे पेंडुलम में आपने एक बार ऑसोलेशन दे दिया छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा तो एंड फ्रॉम मोशन करेगा थोड़ी देर के लिए देन इट विल कम बैक सो इट इज नॉट ए कॉन्स्टेंट तो वैसे वाले एस एच एम को हम लोग डैम ऑसोलेशन बोलते हैं जिसका एम्पलीट्यूड चेंज ही ना हो और उस पर कोई रेसिस्टिव फोर्स लगा ही नहीं उसको हम लोग अनडैम ऑसोलेशन बोलते हैं बेटा अगर एवरी वन इज क्लियर विद दिस एग्जाम्पल्स क्लियर है सभी को चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन का एग्जैक्ट टॉपिक पे देर इज प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज वॉट फॉर मी एस एच projection of uniform circular motion is such theek hai na beta yeah apan karenge kya yahan pe usko dekh lijiye we consider a circular this और ये इसका डायमी और ये हो गया इसका ऑरिजिन यहां पर एंड ये हो गया इसका रेडियस सेंटर से लेके सरकम से जो भी होगा दैट विल बी रेडियस यहां पर अपने पास एक पार्टिकल है मास एम एट टाइम व्हाट टी इज इक्वल टू जीरो सेकेंड्स के पास थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल जो है ना ऐसा होते हुए यहां पर कहीं पर आकर रोटेट करते हुए यानी यहां से यहां तक इसको रोटेट करने के लिए जो एंगल बने टीटा है टीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी लिखते हैं अपन तो कितना टाइम लगेगा बेटा टाइम टाइम टी सेकेंड्स के पास आ गया मान के चलो जीरो से लेके टी सेकेंड्स तक आ गया ठीक है ना अगर मैं इसको रिजोल्व कर रहा हूं अगर ये टीटा है तो ये भी टीटा होगा ना बेटा और ये हो गया इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये हो गया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और यहां से यहां तक इसका ये हो गया रेडियस इस रेडियस को अपन क्या बोलते हैं बेटा एम्पलीट्यूड बोलते हैं दिस वाई इज ओनली नोन एज वॉट एम्पलीट्यूड दिस आर इज इक्वल टू योर ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड तो करना क्या है पर कंसीडर दूसरा बोल कंसीडर ए बॉडी रिवॉल्विंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन in uniform circular motion with constant angular velocity kitna omega theek hai then then its projection then its projection moves along the diameter d yahan se hum pura apan kya bolte hain uska diameter chahe aisa le lo ya chahe aap aisa le lo ye pura diameter theek hai na bola ke apne consider a body is revolving in a uniform circular motion with a constant angular velocity angular velocity iski kitni hai omega देन हम लोग क्या बोल रहे हैं इसका प्रोजेक्शन जो होगा ना दैट विल मूव अलोंग दी डायमीटर इसका मतलब क्या हुआ तो कोई बताएगा इसका प्रोजेक्शन मतलब यहाँ पर ध्यान से सुना बेटा सर एवरी वर्ड इसका प्रोजेक्शन मतलब ये जो वाला मैंने ब्लैक वाला पॉइंट लिखा ना उसका एक ग्रीन पॉइंट यहाँ पर एग्जैक्टली उसका शेडो एज्यूम करिए यानी जैसे जैसा ब्लैक स्पॉट ऊपर जाएगा जैसे जैसे मान के चले ब्लैक स्पॉट यहाँ पर आ गया तो इसका ग्रीन स्पॉट जो है ना इसका प्रोजेक्शन जो बोलते हैं ये भी ऊपर जा रहा है बेसिकली थोड़ी देर के बाद ब्लैक स्पॉट यहां पर कहीं पर आ गया ठीक है ना तो ग्रीन स्पॉट भी यहां पर कहीं पर आ गया ठीक है ना तो वैसे फिर और यहां पर ऊपर चले गया 
तो ये वाला ग्रीन पॉइंट फिर और थोड़ा ऊपर आ गया इसके एग्जैक्टली अपोजिट अब ये दोनों मान के चलो को हो रहा है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर भी ब्लैक पॉइंट है और इसके साथ ग्रीन पॉइंट भी इसके साथ ही है बेसिकली दोनों को इनसाइड होता है तो देखो जब इट इज इन द फर्स्ट क्वार्रेट वन इट इज इन द फर्स्ट क्वार्रेट इफ यू सी इट वेरी केयरफुली द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ऑरिजिन टू अपवर्ड हो गया एरो मार्किंग अपवर्ड डायरेक्शन तो ये जो ग्रीन पॉइंट है ना ऑरिजिन से होते हुए ऊपर चले गया फिर वैसे ही ब्लैक पॉइंट जब नीचे आ रहा है बेसिकली यहाँ पर अगर ब्लैक पॉइंट है तो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट में यहाँ पर अपने को ग्रीन पॉइंट बन रहा है तो ब्लैक पॉइंट यहाँ पर कहीं पर आ गया पार्टिकल तो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट में यानी इसका प्रोजेक्शन जो है ना यहाँ पर ग्रीन पॉइंट है फिर यहाँ पर जब ब्लैक पॉइंट यहाँ पर आ गया वापस तो उसका ग्रीन पॉइंट जो है ना वापस फिर अपने ओरिजिन पे आ गया अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो जब सेकेंड क्वार्टर में द पार्टिकल इज कमिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन फर्स्ट क्वार्टर में पार्टिकल ऊपर सेकेंड क्वार्टर में नीचे इस पोजिशन को हम लोग एक्सट्रीम पोजिशन बोलते हैं ठीक है ना और इस सेंटर वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं अपन मीन पोजीशन ठीक है ना व्हेन द पार्टिकल अगेन सेकंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर में अब यहां पर आ गए मान के चलो पार्टिकल तो उसका जो प्रोजेक्शन रहेगा यहां पर आ गया फिर ब्लैक वाला पॉइंट पार्टिकल जब यहां पर आया तो उसका प्रोजेक्शन जो है ना बेसिकली यहां पर कहीं पर आ गया बेसिकली फिर उसके बाद ये यहां पर आ गया तो ग्रीन पॉइंट भी वहीं पर आ गया When it is in the third quadrant, when it is in the third quadrant, तो particle क्या हुआ Particle is been coming in the downward direction, ऐसा तो अब अपने को वेरी क्लियरली मालूम हो रहा है कि वेन द पार्टिकल इज मूविंग इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो वो पार्टिकल एस एच एम नहीं बना रहा है एक ग्रीन पॉइंट जो बना रहा है ना दैट इज मेकिंग टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द फिक्स पॉइंट जब पार्टिकल फिर फोर्थ क्वार्टर में ऊपर जा रहा है तो उसका एग्जैक्ट पोजिशन एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ पर कहीं पर होगा When the particle is right now somewhere here, यहां पर आ गया ब्लैक पॉइंट तो उसका प्रोजेक्शन एग्जैक्टली यहां पर कहीं पर हो जाएगा ठीक है ना तो वैसा क्या होता है पार्टिकल पार्टिकल का जो मोशन है ना ऊपर जा रहा है तो ये अबाउट मेन पोजिशन फर्स्ट क्वार्टर में जब था तो ऊपर जा रहा था सेकेंड क्वार्टर में नीचे आ गया फिर वापस अपने मेन पोजिशन पे फिर जब पार्टिकल इज इन दर्ड क्वार्डिनेट दार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम द मीन टू एक्सट्रीम इन द डाउनवर्ड जो इट इज इन दोर्थ क्वार्टर पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम द एक्सट्रीम टू द मेन पोजिशन सो इट इज मेकिंग टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मेन पोजिशन यानी अगर ये मेन पोजिशन है तो पहले ऊपर जा रहा था फिर नीचे आया फिर नीचे गया फिर ऊपर गया सो ये ऑसोलेशन करते जाए इस वाले मोशन को अपन क्या बोलते हैं तो अब स्टेटमेंट पढ़िए कंसिडर ए बॉडी इज रिवॉल्विंग इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलासिटी ओमेगा Then its projection moves along what beta? S H M. There is nothing but along your diameter. Okay. Then the projection of the particle along the diameter will give me your S H M. Yeah, the clear is it, Biko? Check. Yeah, please read the next one. Let y be the displacement of projection. Can you believe? Y be the displacement of projection. Diagram, please read once. सेकंड्स के पास ये प्रोजेक्शन पार्टिकल यहां पर आ गया इस पार्टिकल का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा आपको इट ये जो वाला वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है इसको हम लोग वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको एक्से भी रिप्रेजेंट करते हैं बेटा डिपेंड करता है आपको अपने अपन ऑसोलेशन में क्या लगेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्ड प्रोजेक्शन आफ्टर टी सेकेंड्स आफ्टर टी सेकेंड्स देन फ्रॉम फिगर अपन एम्पलीट्यूड बोलता हूं ये इज नोन एज एम्पलीट्यूड ठीक है ना सो डेफिनेशन में लिखाऊंगा फिर सो यहां पर अभी वाई की वैल्यू क्या होगी बेटा वाई इज इक्वल्स टू ए इनटू साइन ऑफ योर थीटा बन गया ठीक है ना इसको और सिंपलीफाई करके लिख लूं वाई इज इक्वल्स टू ए इनटू साइन थीटा की वैल्यू क्या है ओमेगा इनटू टी तो वाई इज इक्वल्स टू योर ए इनटू साइन ओमेगा इनटू टी क्लियर बेटा y is equals to your a into sine omega into t. 
sin theta is equal to y by a or y is equal to a into sin theta or y is equal to a into sin of your omega into t. This y is known as what? This y is known as displacement of the projection. After how much time? T seconds. Displacement of particle after T seconds. Is it clear? Displacement aga y is equal to a into sine of your omega t. Agar mujhe velocity nikalna hai beta isme se. Aapko kinematics aata hi hai. Velocity nikalna hai. Representative letter v. So v is equal to kya likhenge hum log? dy by dt. Differentiate the displacement with respect to the time. And v is equal to your differentiation of y ki value dal dijiye a into sine omega into t divided by dt. इसमें ये कांस्टेंट है ये बाहर निकाल लीजिए तो ये बन जाएगा v is equals to your a into differentiation of your sin omega t divided by dt कर दीजिए differentiation of sin omega t क्या होता है बेटा chain rule v is equals to ये as it is है इसमें से omega बाहर निकाल लीजिए differentiation of your sin will be equal to हमारे बेटा cos तो ये हो गया cos of omega t ठीक है ना तो v is equals to कितना बना v is equals to your a omega into cos of your omega into t this is the velocity of the particle. So velocity of the particle get now there. V is equal to A into your omega into your A omega cos omega t. If we look at this, I can even write like this. V is equal to A omega cos omega t. We know the formula sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So cos square theta will be equal to 1 minus sin square theta. So cos theta will be equal to under root of your 1 minus sin square theta. But sin theta ki value get that as sin theta is equal to y by your a. I can write cos theta is equal to under root of your 1 minus y by a ka whole square. So theta ki value kya hai beta? Omega t. So yoh gaya cos omega t is equal to under root of 1 minus y square divided by a square. So yaha par mein lik sakta hao na? Cos of your cos omega t ke ja kya lik sakta hao? Under root of your 1 minus y square divided by a square. So this is the velocity. V is equal to your a omega under root of your 1 minus y square divided by a square. Yani, agar e ko mein bahar nikal ke simplify kar do, I can write this one as v is equals to omega into under root of a square minus y square. Ye ho gaya velocity. Take a number. So, I can say that this is the, this velocity is the function of what? Displacement. This velocity is the function of your time. Clear it? V is equal to your A omega under root of your omega under root of your A square minus Y square. This is your velocity of the particle. I was my message. If you have a doubt, please let me know. Diagram is a value of sin theta value. Sin theta is a value of sin theta. This is your diagram. ये एम्पलीट्यूड था, ये वाई था, ये टीटा था, ये वाले, ये भी वाई होगा ना बेटा, ऐसा अगर मैं ड्रॉप करूँ यहाँ पर, तो दिस वन इज़ वाई, दिस वन इज़ ए, सो साइन टीटा इज़ इक्वल टू वाई बाय ए, वाई इज़ इक्वल टू ए इनटू साइन टीटा, टीटा की वैल्यू क्या होती है मैंने बोला था, टीटा की वैल्यू अगर वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी को क्या करिए आप डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू द टाइम तो वेलोसिटी निकल जाएगा v is equal to मतलब क्या dy by your dt तो मैंने उसको डाल दिया सिंपलीफाई कर लिया तो I got velocity is equal to a omega cos omega t और y v is equal to omega under root of a square minus y square क्या आंदेल क्लियर है सभी को any 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 problem to anyone आया बेटा सभी को यहाँ तक
the future, everyone. वगैरह तो ये क्लास में कर लेंगे थोड़ा सोल्यूशन का रिविजन कर लीजिए वैसे भी रिकॉर्डिंग में भी है आप एक बार देख ले सकते हैं बेसिकली ठीक है चलो ठीक है बेटा बाय किसी कुछ बात करना है क्या जूनियर्स में ओके चलो ठीक है बाय